ஹலோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நம்ம இன்னைக்கு இந்த வீடியோல என்ன பார்க்க போறோம்னா கிளாஸ் லெவன்த்துக்கு நியூ என்சிஆர்டி புக்ல சாப்டர் டென் கோனிக் செக்ஷன்ஸ் இதை நம்ம பார்க்க போறோம் இந்த செக்ஷன் அப்படியே டுவெல்த்துக்கும் உங்களுக்கு நிறைய யூஸ் ஆகும் ஸோ இந்த செக்ஷனுடைய இன்ட்ரோடக்ஷன் பாட்டை கொஞ்சம் நல்லா கவனிச்சுக்கோங்க சரிங்களா ஏன்னா இது படிச்சாதான் உங்களுக்கு டுவெல்த்ல உள்ள சில பேசிக் ஃபார்முலாஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு புரியற மாதிரி இருக்கும் சரி வாங்க இப்போ இன்ட்ரோடக்ஷன் பாட்டுக்குள்ள போயிடலாம் ஸோ இன்ட்ரோடக்ஷன் பாட்டில் இப்போ கோனிக் செக்ஷன் அப்படின்னா ஒரு கேர்வ்டு செக்ஷன்னு அர்த்தம் கோனிக் செக்ஷன்னா இன்னொரு பேர் என்ன கேர்வ்டு செக்ஷன் கேர்வில் உள்ள எந்த ஒரு சர்ஃபேஸு இல்லை எந்த ஒரு ட்ரா எடுத்துக்கிட்டு நம்ம அதை பற்றி அனாலிசிஸ் பண்ண போகிறோம்னா அதுக்கு பேர் தான் என்னது கோனிக் செக்ஷன் இதுதான் சாப்டர் ஹெட்டிங் உடைய மீனிங் இது வந்து நாலு பாட்டாக பிரியுது இந்த கோனிக் செக்ஷன் வந்து ஃபோர் டைப்ஸாக பிரியுது நம்பர் ஒன் வந்து சர்க்கிள் நம்பர் ஒன் என்ன சர்க்கிள் செகண்ட் வந்து பேரபோலா செகண்ட் என்னவா இருக்கு பேரபோலா தேர்ட் என்னவா இருக்குன்னா எலிப்ஸ் தேர்ட் வந்து எலிப்ஸ் ஃபோர்த் ஒன் உங்களுக்கு கொடுத்துருக்கிறது வந்து ஹைப்பர் போலா ஃபோர்த் ஒன் என்ன ஹைப்பர் போலா ஸோ இந்த செக்ஷன் வந்து இந்த மாதிரி நாலு டாபிக்கா பிரியுது ஒன்னு சர்க்கிள் ரெண்டாவது பேரபோலா மூணாவது எலிப்ஸ் நாலாவது ஹைப்பர் போலா ரைட்டுங்களா இப்ப சர்க்கிள் ஈக்குவேஷன் உங்களுக்கு ஆல்ரெடி நல்லா தெரியும் சரிங்களா அப்ப நம்பர் ஒன் நம்ம இப்ப சர்க்கிள் போயிடலாம் சர்க்கிள்ல எப்படி நீங்க பண்ணுவீங்க ஒரு சர்க்கிள் இது சென்டர் பாயிண்ட் இது வந்து ரேடியஸ் சொல்லுவீங்களா சோ இந்த ஒரு பாயிண்ட் இந்த ஒரு பாயிண்ட் இந்த பாயிண்ட் ஆன் த சர்க்கிள் சரிங்களா இது என்ன சொல்லுவோம் பி ஆஃப் எக்ஸ் காமா ஒய் இந்த சென்டருக்கு என்ன பேர் கொடுப்போம் ஒன்னு பேர் கொடுத்துருப்போமா இப்ப இதுக்கு ஒரு பேர் கொடுங்க ஹெச் கமா கேன்னு வச்சுக்கோங்க இதோட விட்டு இது என்னது கோஆர்டினேட்ஸ் வந்து h, கமா கே வெளியே உள்ள பாயிண்டோட கோஆர்டினேட்ஸ் எக்ஸ் கமா ஒய் அப்படின்னு இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க சரிங்களா ஸோ நடுவில் உள்ளதுதான் ரேடியஸ் ஃபுல்லாக எடுத்தீங்கன்னா டயாமீட்டர் இதை என்ன சொல்லுவோம் கார்டுன்னு சொல்லலாங்களா இந்த மாதிரி ஒரு லைன் செக்மெண்ட் வந்து கார்டுன்னு சொல்லலாம் இதெல்லாம் உங்களுக்கு ஆல்ரெடி நீங்கள் படிச்சுட்டு வந்ததா ஸோ இந்த பேசிக்கில் உள்ள டெஃபினேஷனை வச்சுக்கிட்டு நான் என்ன எழுத போகிறேன்னா ஜென்ரல் ஈக்குவேஷன் ஜென்ரல் ஈக்குவேஷன் ஆஃப் சர்க்கிள் ஜென்ரல் ஈக்குவேஷன் ஆஃப் சர்க்கிள் எப்படி இருக்குன்னா இந்த ரெண்டுக்குரிய டிஃப்ரென்ஸ்மா சரி அந்த பாயிண்ட்டுக்கும் இந்த சென்டருக்குரிய டிஃப்ரென்ஸ் அதாவது எக்ஸ் மைனஸ் எக்ஸ் ஒன் ப்ளஸ் ஒய் மைனஸ் ஒய் ஒன் த ஹோல் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு ஆல் ஸ்கொயர் அதுதான் நம்ம பேஸ் பண்ண போகிறோம் எக்ஸ் மைனஸ் ஹெச் த ஹோல் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒய் மைனஸ் கே த ஹோல் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு ஆர் ஸ்கொயர் இது வந்து டிஃப்ரென்ஸ் இந்த ரெண்டு பாயிண்ட்டுக்குரிய டிஃப்ரென்ஸ் எக்ஸ் மைனஸ் எக்ஸ் ஒன் த ஹோல் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒய் மைனஸ் ஒய் ஒன் த ஹோல் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு ஆர் ஸ்கொயர் இதுதான் ஜென்ரல் ஈக்குவேஷன் ஆஃப் த சர்க்கிள் இப்போ இதுலேயே இன்னொன்று என்ன இருக்குன்னா சர்க்கம் சர்க்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ்னா சுற்றளவு சரிங்களா சர்க்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ சர்க்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு என்ன ஃபார்முலா டூ பை ஆர் சர்க்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு என்ன ஃபார்முலா டூ பை ஆர் இதை மட்டும் நல்லா கவனமாக சர்க்கிள் வந்தால் மட்டும் இதை பார்த்துக்கோங்க ரைட்டுங்களா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஸோ நெக்ஸ்ட் போயிடலாமா நம்பர் டூ நம்பர் டூ என்ன இருக்குன்னா ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ப்ளஸ் டூலேயே வரும் நல்லா கவனமாக படிங்க சரிங்களா பேரபோலா செகண்ட் ஒன் என்ன இருக்கு பேரபோலா இந்த பேரபோலாவோட ஷேப்ஸ் எப்படி இருக்குன்னு முதல்ல நான் உங்களுக்கு இன்ஃபார்ம் பண்ணிடுறேன் இது எக்ஸ் ஆக்சிஸ் இது ஒய் ஆக்சிஸ் இதெல்லாம் உங்களுக்கு தெரியுமில்ல ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லைல்ல இது எக்ஸ் இந்த ஒரு டயராம் போடுறேன் எக்ஸ் இது வந்து நெகட்டிவ் ஆஃப் எக்ஸ் இது ஒய் இது நெகட்டிவ் ஆஃப் ஒய் அதெல்லாம் தெரியுமில்ல பாயிண்ட்ஸ் சரிங்களா இப்போ இதில் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு கேவ் வந்துச்சுன்னா அது பேராபோலாவோட கேவ்னு அர்த்தம் இது எந்த ஈக்குவேஷனை நோக்கி இப்படி என்லார்ஜ் ஆகிருக்கு எக்ஸ் ஆக்சிஸை நோக்கி என்லார்ஜ் ஆகிருக்கு ரைட்டுங்களா அப்போ வந்திருக்க ஈக்குவேஷனில் எக்ஸ் ஆக்சிஸ் வந்து பாசிட்டிவ் எக்ஸ் ஆக்சிஸ் வந்து பாசிட்டிவ் அப்போ இதோட ஈக்குவேஷன் எப்படி இருக்குன்னா ஒய் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு ஃபோர் ஏ எக்ஸ் யாவத்தில் வச்சுக்கோங்க இந்த எக்ஸ் வந்து பாசிட்டிவாக இருந்தால் ப்ளஸ் எக்ஸ் எந்த ஆக்சிஸில் நோக்கி போகுது எக்ஸ் ஆக்சிஸை நோக்கி போகிறதுனால பாசிட்டிவ் ஆஃப் எக்ஸ் எதை டச் பண்ணுது ஒய்யோட ஆக்சிஸ் ஸோ ஒய் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு ஃபோர் ஏ எக்ஸ் சரி இப்போ அடுத்து நீங்கள் டவுட் கேட்கணும் சார் இதே மாதிரி இந்த ஆக்சிஸ் இப்படி போச்சுனா என்ன வரும் ஆகிட்டுங்களா
So positive is the same thing. x square equal to 4ay. Y axis positive is the y ay. So you have u shape in the mark. Curve is the same So third one. This is the same thing. We have to do this. Now we have to do this. This is the negative of y. So minus y. So what is the x square equal to minus 4ay. x square equal to minus 4ay. 4ay இது யாவுத்து வேச்குங்க and finally the last one இப்ப இந்த சைடில் இப்படி ஓப்பனா இருக்கன் உச்குங்க அதாவது yல் negative செய்கில் அது x axisல் negativeல் இருந்துச்சு நான் y square equal to minus 4ax அதாவது இந்த மாறி curve வந்து எதனோக்கி போது my negative of x axisல் symbolல் போச்சு நான் அது என்ன சொல்வோம் y square equal to minus 4ax இதுதான் parabolic புடிய general curves எப்படி இருக்கும் அப்படி இருக்கும் இந்த மார் diagram செல்லைந்த அல்லை என்ன சொல்மோ நம்ம parabola அப்படி இஞ்சிலி சொல்லும் கலியரங்களாக parabola ஒரலம் புடியுதங்களா இப்போ இந்த parabola குள்ள என்ன இருக்கு அப்படி இருக்கு இந்த parabola அப்படியும் குடுத்தாங்களா இதுல Indonesia இதல் இந்த கர்வுக்குள்ள ஒரு போய்ண்ட் வந்துச்சு நான் இந்த போய்ண்டுக்கு பேர்தான் என்ன சொல்வாங்க நான் focus அப்படின் சொல்வாங்க இந்த போய்ண்டுக்கு பேர் என்ன சொல்வாங்க focus புரிதுங்களாம் போய்ண்டுக்கு பேர் focus இப்போ இதை எடுத்தில் இந்த கர்வு போய் இந்தத்தில் touchாகுதா இந்த கர்வு touchாகுதுக்க இந்த கவு இப்பா ஏக்சாம்பிலுக்கு இப்பா இப்படி இப்பு டச்சாயிருக்கலா அப்பா இது இது குள்ளருக்குது focus இது இந்த டச்சாயிருக்கு பத்திங்களா இதுதான் vertex புரிந்தமா புரிந்துங்களா என்ன சொல்லாவு என்ன செனிங்களா இது வந்து இப்பா vertex ஆயிரும் ரைட்டுங்களா இப்பா அதை எடத்தில இந்த லைன்ல X is equal to negative minus A நே எடுத்துக்கப் போரும் என்ன எடுத்துக்கப் போரும் minus A A minus A சரி எடுத்திருக்கின்னா இப்பு இதோட லைன் plus A வா இருந்தா இந்த அங்கில் plus A வா இருந்தா இந்த அங்கில் என்ன வருக்கும் minus A வா இருக்கும் இந்த X is equal to minus A சொல்றுனா இந்த X is equal to minus A இக்கு பேருதா directrix இதுக்கு பேர் என்ன fix line புரிந்தும் directrix நான் என்ன புரிதங்களா ரைடங்களாமா சரி இப்பு இந்த directrixல இருந்து இங்கு பாருங்கள் நல்லாம் யாவுச்குங்கள் இந்த directrixல இருந்து யாவுக்கு நுச்குங்கள் இப்படி ஒரு line form வாது நுச்குங்கள் இந்த எதுக்கு இந்த curve இப்பு touch பண்டிராமார் ஒரு line இப்படி பாமாது இது வந்து இந்த focus இருக்குங்கள அதை மரி இங்க ஒரு லைன் டச்சாகது இந்த focus ஓட ஜாயின்டாகது இங்க ஒரு லைன் டச்சாகது இது ஓட focus ஓட ஜாயின்டாகது இப்போ for example இந்த ஜாயின் பெண்டு லைன் நம்ம BC அப்படியின் உச்சுக்குரும் உச்சுக்குங்க இந்த BC இந்த லைந்த எப்பேமே உன்னியாம் உச்சுக்குங்க இந்த லைந்த இருக்கு பத்திங்கள B, F, K, எது வாருக்கும் E, கொட வாருக்கும் அதை மரி இப்பா இங்க C, D, நுச்குங்க இந்த D, D, C, இந்த D, C, ஓட லெந்த எதுக்கு E, கொட வாருக்கும் D, F, K, E, கொட வாருக்கும் இருந்தா, அதுக்கு வந்து என்ன சொல்லும் நா, Latex Rectum அப்படின் சொல்லும் இதுக்கு பேர் என்னது Latex Rectum Latex Rectum நான் Lattus Rectum செய்கிறீர்களா, Length of BC இந்த BC இருக்கு பத்திங்களா இதுவுடைய Length வருது பத்திங்களா இதுக்கு பேர்தான் என்ன சொல்வாங்க Lattus Rectum அப்படியின் சொல்வாங்க இதுக்கு பேரு 
லேட்டஸ்ட் ரெக்டம் புரிஞ்சுங்களா இப்போ இந்த லேட்டஸ்ட் ரெக்டம் எவ்வளோ இருக்குன்னா எப்பயுமே லென்த் ஆஃப் லேட்டஸ்ட் ரெக்டம் லென்த் ஆஃப் லேட்டஸ்ட் ரெக்டம் எவ்வளோ இருக்குன்னா ஃபோர் ஏ அப்படின்னு அர்த்தம் அதாவது இப்போ ஒய் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு ஃபோர் ஏக்ஸ்ன்னு சொன்னோமா இந்த ஃபோர் ஏ இருக்கு பார்த்தீங்களா இதுதான் என்னது லேட்டஸ்ட் ரெக்டம்னு சொல்லுவாங்க சரிங்களா அப்போ இதோட லென்த் பிசி இப்போ இதுதான் பிசின்னு வச்சுக்கோங்கம்மா இது நடுவில் எஃப் இப்போ இந்த பிசியோட ஹோல் லென்த் ஃபோர் ஏ இந்த இந்த ஃபிகரை நான் இங்கே போட்டிருக்கேன் சரிங்களா ஃபோர் ஏ அப்போ இது எவ்வளோ இருக்கும் டூ ஏவாக இருக்கும் இது எவ்வளோ இருக்கும் டூ ஏவாக இருக்கும் ரைட்டுங்களா தேர் ஃபோர் பிஎஃப் ஈக்குவல் டு டூ ஏ அண்டு எஃப்சி ஈக்குவல் டு டூ ஏ இதுதான் இதோட கான்செப்ட் ரைட்டுங்களா இப்போ பேரை போலாம் புரியுதுங்களாமா சரிங்களா இப்போ நெக்ஸ்ட் நம்ம எலிட்ஸ் போயிடலாங்களா ஸோ நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிறோம் இதெல்லாம் கொஞ்சம் நல்லா கவனமாக பார்த்துக்கோங்க நம்ம சம்மில் போகிறப்ப இன்னும் கொஞ்சம் எக்ஸ்பிளைன் ஆகி இன்னும் டீட்டெயிலாக சொல்கிறேன் பட் இந்த பேசிக்ஸ் உங்களுக்கு புரியணும் எது வெர்டெக்ஸ் எது டேரக்ட்ரிக்ஸ் எது ஃபோக்கஸ் எது லேட்டஸ்ட் ரெக்டம் அப்படின்றது மட்டும் உங்களுக்கு தெரியணும் அப்புறம் சம்மில் போகிறப்ப உங்களுக்கு நான் ஈஸியாக அழகாக சொல்லி கொடுத்துறேன் சரியா பேசிக் மட்டும் கொஞ்சம் நல்லா படிச்சுக்கோங்க சரிங்களா நெக்ஸ்ட் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா எலிப்ஸ் செகண்ட் ஒன் எலிப்ஸ் ரைட்டுங்களா இந்த எலிப்ஸ் வந்து என்ன ஷேப்ல இருக்கும்னா எக் இருக்கு பாத்தீங்களா அதாவது முட்டை இருக்குல்ல முட்டை ஷேப்ல இருக்கிறதா என்ன சொல்லுவாங்கன்னா எலிப்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சரிங்களா இப்ப ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்க டயராம் வரையறேன் சரிங்களா இப்படி எக் ஷேப்ல இருந்துச்சுன்னா இதுக்கு பேர் தான் என்ன சொல்லுவாங்க எலிப்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க சரிங்களா இப்போ இதோடைய போக்கஸ் வந்து ரெண்டு போக்கஸ் கிடைக்கும் இங்க ஒண்ணு இங்க ஒண்ணு இந்த போக்கஸ் வந்து எஃப் ஒன்னா இருக்கும் இந்த போக்கஸ் எஃப் டூவா இருக்கும் ரைட்டுங்களா இது வந்து சென்டர் சீன் வச்சுக்கோங்க ரைட்டுங்களா இப்போ இந்த இந்த ஏரியா இருக்கு பாத்தீங்களா அதாவது எஃப் ஒன் எஃப் டூ இந்த இது பூரா இப்ப இந்த பாக்ஸ் மாதிரி போறேன் பாருங்க இந்த ஏரியா இருக்கு பாத்தீங்களா இந்த ஏரியாக்கு பேரு மேஜர் ஆக்சிஸ் சொல்லுவாங்க இந்த ஏரியா பேர் என்ன மேஜர் ஆக்சிஸ் அதே மாதிரி இந்த ஏரியா இருக்கு பாத்தீங்களா மேல விழுந்து கீழே இந்த ஏரியாக்கு பேர் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா மைனர் ஆக்சிஸ் இதுக்கு பேர் என்ன சொல்லுவாங்க மைனர் ஆக்சிஸ் உள்ள இருக்கிறது எஃப் ஒன் எஃப் டூன்னு ரெண்டு இருக்கும் அதை ஞாபகத்தில் வச்சுக்கோங்க சரிங்களா இப்ப நெக்ஸ்ட் இந்த லென்த் இருக்கு பாத்தீங்களா இந்த லென்த் என்னவா இருக்குமா ஏவா இருக்கும் அதே மாதிரி இந்த லென்த் இருக்கு பாத்தீங்களா இது வந்து பியா இருக்கும் வந்து என்னவா இருக்கும் பியா இருக்கும் இப்ப ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்ப எக்ஸாம்பிளா இப்படியும் கொடுக்கலாம் சரிங்களா இதுவும் எக்ஷேப் இதுவும் எலிப்ஸ் தான் சரிங்களா இதுல இது வந்து என்ன சொல்லுவோம் மேஜர் ஆக்சிஸ் இது என்ன சொல்லுவோம் மைனர் ஆக்சிஸ் அப்ப எஃப் ஒன் எஃப் டூ எங்க வரும் இங்க எஃப் ஒன் இங்க எஃப் டூ இது வந்து சென்டர் புரியுதுங்களா எப்படி வேணாலும் எடுத்துக்கலாம் உங்களுக்கு எப்படி டயக்ராம் கொடுத்துருக்காங்களோ அந்த மாடல்ல எழுதிக்கோங்க சரிங்களா இப்போ சொல்ல போற ஈக்குவேஷன் நல்லா கவனமா வச்சுக்கோங்க எலிப்ஸ்க்கு ஜென்ரல் ஈக்குவேஷன் என்ன சொன்னேன் ஒய் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு ஃபோர் எக்ஸ் அந்த எக்ஸ் ஆக்சிஸ்ல வர்றதுனால இப்ப இங்க இங்க எக்ஸ் இருக்கு ஒய்யூ ரெண்டுமே இருக்கு சோ நம்ம எப்படி சொல்லணும்னா ஜென்ரல் ஈக்குவேஷன் ஆஃப் எலிப்ஸ் ஜென்ரல் ஈக்குவேஷன் ஆஃப் எலிப்ஸ் என்னவா இருக்கும்னா எக்ஸ் ஸ்கொயர் பை ஏ ஸ்கொயர் பிளஸ் ஒய் ஸ்கொயர் பை பி ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு ஒன் இதுதான் ஜென்ரல் ஈக்குவேஷன் ஆஃப் எலிப்ஸ் ரைட்டுங்களா அப்ப ஏதாவது இந்த டயக்ராமுக்கு இது சரிங்களா அப்ப இந்த டயக்ராமுக்கு என்ன சார் வரும் இங்க வந்து பி வந்து கன்வெர்ட் ஆயிடுச்சு சரியா அப்ப எக்ஸ் ஸ்கொயர் பை பி ஸ்கொயர் பிளஸ் ஒய் ஸ்கொயர் பை ஏ ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு ஒன் இங்க ஏ ஸ்கொயர் பி ஸ்கொயர்னு வரும் இங்க பி ஸ்கொயர் ஏ ஸ்கொயர்னு வரும் சரிங்களா புரிஞ்சுங்களா இது வந்து பியா இருக்குமா இங்க வந்து எக்ஸ் பை ஏ பிளஸ் ஒய் பை பி சரிங்களா அப்ப ஏ பி ஸ்கொயர் ஏ ஸ்கொயர் இந்த ஃபார்முலாக்கு வேற இதுல சி ஸ்கொயர்னா என்ன அர்த்தம்னா ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் பி ஸ்கொயர் அதாவது ரெண்டு கூடிய டிஃப்ரென்ஸ் Which implies C equal to square root of a square minus b square. அப்ப so, சியோட வேல்யூ என்ன a square minus b square. Secondary, இப்போ இதில் உள்ள லேட்டஸ்ட் ரெக்டம் போன சம்பளம் பார்த்தோமா லேட்டஸ்ட் ரெக்டம் இதில் உள்ள லேட்டஸ்ட் ரெக்டமோட சிம்பிள் வந்து எல் என்னது எல் போன போன சம்பள பேர போலாம் எவ்வளோ எவ்வளோ சொன்னோம் ஃபோர் ஏன்னு சொன்னோம்ல கண்ணா இந்த இதில் எல் ஈக்குவல் டு இங்க பாருங்க டூ பி ஸ்கொயர் பை ஏ எல் ஈக்குவல் டு எவ்வளவு டூ பி ஸ்கொயர் பை ஏ இதை
Eccentricity. Eccentricity na inna symbol denote ponvang na yin sulvang. Ida bandi yapri calculate ponno c by e. Inda e ya yapri calculate ponno c by e andra question la equation la vachin amma calculate ponno na aza inna the ellipsoidia general equation and general formats. Aiding la students. Seringla next paper langla. Adathe micho one one erke hyperbola. If you have this, you can plus 2 and you can use ellipse hyperbola equations. You can use a lot of things. You can use a lot of things. You can use a lot of things. Hyperbola or diagram of Birkuna, parabola, hyperbola, more or less related. Tha. Hyperbola, parabola, more or less related. In the Sumna, rent a parabola to the Kapuramba. Yaparna Ipaparna Ingevore curve, Ingevore curve. Ipa either Mandi and Nairo, hyperbola. Ipa either Kula Rigra, point on the then which Kuna. So either in the past two x axis, na, y comma zero, x comma y. Chiringla. That's why this point is minus a, 0. That's why x is a, 0. This is the same thing. 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 So, this point is 0, 0. This is the y axis. x is 0, y is 0. This is the 0, minus a. So, this is the hyperbola general equation. General equation of hyperbola. General equation of hyperbola. In x square by a square is the negative portion minus y square by b square equal to 1. Seringla. Apa idi kenna vandro y axis dane y square by a square minus x square by b square equal to 1. In the, in the, form, in the diagram. Ke. In the diagram, ke, x square by a square minus y square by b square equal to 1. This c square pathingla point c enna sonna point c vandu c a square minus b square sonna ma idula vandu a square plus b square idula enna varum a square plus b square adhe mari lattice rectum lattice rectum la ellipse la nama idhukku enna lattice rectum kuduthomo adhe da indiyo 2b square by a 2b square by a so idhu da Chapter 10 la ulla conic sections pathoma. 10 section 10 la conic section la ulla introduction part. This is a circle, one is a circle, one is a parabola, one is a ellipse, one is a hyperbola. This is a parabola, 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 now, we will close the 11th concentration of the full video. So, we will close the 11th chapter. So, next, we will upload the 10th and 12th videos. So, we will share your friends, share, like, subscribe, support students. If you are correct, you comment So, thank you, students. Thank you for your support. Thank you.